Olá pessoal, Rosgel e sejam bem-vindos ao nosso vídeo de domingo. Hoje nós vamos falar sobre o Jan Yaman e sobre toda a repercussão dele aqui na Turquia. O Jan Yaman começou com o um pé direito na Itália. A estreia da primeira série dele em italiano entrou para a história. O primeiro episódio de Viola com Memari alcançou a marca de 3, milhões de espectadores totais e atingiu o pico de 4,2 milhões de espectadores. Tá bom para vocês ou vocês querem mais? E tem mais sim. Essa é uma marca que já não é alcançada há muitos anos pelas ficções da mídia 7. Então sim, nós podemos afirmar com todas as palavras que o Jan Yaman entrou para a história. E este fato aqui na Turquia deu bastante repercussão. Temos matérias. Jan Yaman quebra recorde na Itália. Jan Yaman sacudiu a Itália. Jan Yaman causou um terremoto na Itália. Jan Yaman encantou os italianos com a sua nova série. A trama de Jan Yaman quebrou recordes de audiência na Itália. Todas as matérias trazem basicamente o mesmo conteúdo, mas tem uma em especial no jornal que exalta um pouco um pouquinho mais a conquista dele. Eles dizem que além da fama dele ter ultrapassado as fronteiras da Turquia, ele construiu mais um sucesso muito importante na carreira dele, quebrando recordes com a estreia do Viola Comemari. Eles também exaltam a movimentação de todos os fãs nas redes sociais, que fizeram com que a hashtag da Viola Comemari e do nome do Jen Yaman chegassem aos top trends. Meninas, eu ainda não consegui assistir, porque as meninas não conseguiram legendar ainda. O que é bastante compreensível. Gerar a legenda dá muito trabalho. E ainda mais em italiano, né? Acho que elas estão acostumadas com séries turcas. Então vale a pena aguardar só mais um pouquinho. Eu não assisti em italiano. Porque eu acho que vai perder um pouquinho da graça. Embora que dê pra gente entender alguma coisa ou outra. Não dá pra entender tudo. Então eu não vou assistir. Só vou assistir com legenda. Então vamos aguardar só mais um pouquinho. A audiência deixou o Jan Yaman muito orgulhoso. São palavras dele. E ele também recebeu recebeu um elogio muito legal que ele até repostou lá na conta do Instagram dele. A mensagem dizia o seguinte. Jan Yaman conseguiu atuar em italiano provando-se convincente e sem ser dublado. Mesmo após anos de atuação, ainda há atores e atrizes que lutam com a dicção da língua materna italiana. Jan Yaman aproveitou para agradecer a todos e também a Lucas Vidi. Ele também tinha dito que tinha ficado muito feliz, que as pessoas tenham gostado da atuação dele, isso deixou todo mundo orgulhoso, ele, pai e mãe e todas nós, ele realmente merece, esse é um feito que vai ser difícil alguém bater, vamos combinar, meninas, vão se acostumando daqui pra frente vai ser só sucesso Jayaman provou com números números não mentem, de que ele é diferenciado, ele é especial gostem ou não dele, o homem é talentoso, quantas as pessoas falam Jemma segue evoluindo. E se essa estreia na Itália foi boa, aguardem que a estreia do El Turco vai ser melhor ainda. E por quê? Porque é uma série gravada em inglês. E inglês é uma língua mais universal. Então, provavelmente, números melhores virão pela frente, se Deus quiser. E vocês sabem quem tá aqui na Turquia? O amigo dele, Michele Marone. Essa notícia fala que o amigo íntimo do Jemma, Michele Marone, conhecido pelos seus filmes eróticos, está em Istambul. Ele foi foi visto saindo de uma boate. Eles falam que ele estava acompanhado de duas modelos. Não sabemos. Porque tem um homem aí na foto também, né? E que também estava com um exército de seguranças. Tá certo, né, gente? Tem que se proteger. Uma boa estadia pro Michele aqui na Turquia. Muito mais sucesso pro Jan Yaman. Graças a Deus, nada de ruim falando sobre ele. Contra sucesso provado... Não há argumentos. Um beijo, minhas queridas. Fiquem com Deus. Espero assistir a série em breve. Por enquanto, só assisti alguns trechos que elas postaram lá no grupo. E vamos aguardar, né? Que é o que nos resta. Fiquem com Deus. Um excelente domingo pra vocês. E vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!